。朵朵呢？我也找他了，给他打电话他都不接。送别的场面太伤感了，我不想再经历第二回。我走了，你们俩好好滑，不用惦念我。我们是好朋友，好朋友终究是会重逢的。一二三，再来一个，再来一个，一二三。再最后一次看看国家队吧，徐朵朵。我，一个东北的小丫头，到青岛队主力，再到国家集训队，已经很棒了。但今天，我走到了运动员生涯的终点，有点悲伤，但这个结果也是你早有预料的。不过他早来了几天，所以顶多是有点遗憾。遗憾不能再跟他们多做几天队友，遗憾再也吃不到那么好吃的食堂。但既然早晚要分开，早一点，晚一点，又有什么关系呢？徐朵朵，你已经足够幸运了，遇到了全天下最好的大师姐，最好的郑凯欣教练，最好的队友们。这个终点虽然不是以冠军结束，但足够圆满。徐朵朵，你人生的前二十二年几乎都跟冰有关。现在，是时候去做一些别的事儿了。哎，哎呀，哥，你咋过来了呢？你没，没陪那个陈勉庆祝一下啊？有什么好庆祝的？那个这几天把丫头给累坏了，我让她好好休息休息。我明天啊就回黑龙江了。哎呀，我过来再看看你。明天就回去了啊？啊啊啊！那你走之前当然是得喝点儿啊。<笑>成，我请客。哎，真的，我太高兴了。<笑>这次呢，我这徒弟拿了第一。嗯这最让我惊讶的就是陈勉这丫头，以前以她的成绩，我万万想不到她能够进国家队，啊！哎呀，我我我太了解这孩子了，你知道吗？这孩子以后绝对有出息。你太了解他，你们以前认识，还是你教过他什么？我能教孩子，没人教孩子有教练，同时还有个野路子的师傅。谁呀、啊？哎呀，就是，就是。你这什么路子、啊？你这？你想知道吗？嗯，那你就整两个菜，然后我在酒桌上告诉你。我这就知道喝，就知道喝你。<笑>哎，对了，哎，我给你搞的这个治腿的特效药，记得吃啊、哎、啊！别老这这喝酒。哎呀，哥呀！哎呀，哎呀，哎呀！哎呀哎呀哎呀哎，我以为怎么着，先扔个宿舍，没想到一到地儿就拉里跑步了，真的是。你就知足吧，这风景多好啊！啊，是啊，挺好的。哎，不过我有先见之明，啊，给你水喝。哎呀，哎，喝点水吧，喝水别跑。哎，嘉文师姐，你没事吧？
云南的天气好呀，山清水秀，气候宜人，最适合跑步了。关键是好吃的多呀，七块鸡、过桥米线，能不能吃到就看你们自己的了。现在是四点半，五点之前跑不完，我们教练组就自己去吃了。过时不候，五点之前，加油，师姐，过桥米线。加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！哎，方宇飞呢？刚才起跑的时候还在呢。师傅开车。老谢，把方宇飞的数据给我看一下。哎，这一段时间方宇飞的心理数据确实有些异常。你看啊，平均五十五次每分，最大的才六十。如果他现在还在坚持跑山的话，我们考虑可能是设备出现故障。前面掉个头没事，就有点低血糖。先上车吧水准备好了啊，队员上来了。哎，叹什么气？有什么说什么。那教练，方一飞这个队员可惜了。看这个数据上，他现在可是国家队中后程爆发力最强的选手，但是现在这个训练状态太差了。他主要是心理问题。而且非常严重。没事，我来想办法。加油！快快快，冲刺了！四九五零，快快快！五零零三，五零幺幺，五零幺三。陈敏，不错啊！二六，快点，快点，快点，快点，最后几步了！哎，谢谢。你还跑得挺快，谁说你体能不行的？我一回头你都赶上我了。我也不知道怎么回事，就是感觉浑身有用不完的力气。我本来觉得还能再跑呢，结果就到终点了。这突飞猛进了，我都有点期待这次下去了。插座，飞哥，你刚才没参加山跑啊？快快！五幺零幺，安全帽，进车。幺六，安全帽，你这不行啊，比去年第一次跑还慢。加油！
快快快快，都干嘛了？三万十三，三万。原来还真有人不用跑山啊！谁让人家跟李教练关系好啊？二四。首先恭喜大家完成今天的训练，几乎所有人都把成绩控制在一小时之内，除了一个人没有完成，没有成绩。呃，跟大家说个好消息吧，我们这次。下训十公里的达标成绩是四十七分钟，所以各位，到目前为止你们所有人都没有达标。啊，教练，这也算好消息啊！算好消息啊，教练。听我说完啊，虽然说这次下训有很多训练，但是呢，我们不采取淘汰制，这算是好消息吧？不淘汰？那我们现在是不是国家队的队员了？我们现在？哎，从今天开始，你们三十个人。将正式成为国家队队员。哎，听我说啊，虽然说啊，我们不采取淘汰制，但是呢，我们也要算积分。你们每个人能走到哪一步，还得看自己。我们教练团队会根据你们每个人的积分来综合判定。啊，大家加油！每个餐盒上都有名字，站看好了啊，按名字做，别做乱了。都是我们教练团队根据你们的训练状况、体能状况精心搭配出来的，绝对的营养餐，好好吃。嗯，我不爱吃醋的。嗯，要不咱换换吧？这鱼好腥。好啊，我可以吃一。哎哎，你们俩干嘛呢？换过来。不能随便换。陈敏，为什么让你多吃优质碳水啊？你这小体格，这耐力老上不去。就多吃这个优质碳水，给你补充补充。主君，为什么让你吃这优质蛋白呢？你有伤，在恢复期间得让你这血液当中的血红蛋白和呼吸酶保持在一定高度，这样才有助于恢复。您不能随便换。教练，那我们的也这么多讲究吗？当然了，你们每个人饭当中，蔬菜、水果、主食还有肉类的配比，都是根据你们每个人不同的身体状况来搭配出来的。教练，您现在我像个营养学专家。哎，你说对了，哎，我就是一个营养学专家。<笑>不仅我是，我们教练每个人都是专家。现在讲究的是科学训练，你们这体能上不去，这怎么出成绩啊？好好吃，尽量别挑食。但是，如果说谁有什么忌口啊，实在吃不下的，跟我说，我给你们微调。谢谢教练，谢谢。吃吧，啊。一粒都不许给我剩。你说怎么李教练可真厉害，不光训练在行，还懂得怎么营养搭配。只不过以后每天我主食都要吃粗粮，吃了能补短板，吃不吃？吃啊，不就是粗粮吗？哎，我到了。啊，这回没给你住一屋。没事儿，你跟杨嘉文师姐一屋不挺好的？她冰上考上第二名呢，你好好学学啊。嗯，拜拜，拜拜。哎，嘉文师姐，来啦。你腰没事吧？没事。嗯。那我睡这张床了。看来你也只能睡那儿了。
要帮忙吗？没事没事，不用。带这么多器材啊，嘉文师姐。你这成绩都这么好了，还这么刻苦，你这让我可咋办？这么刻苦，不也就是个第二吗？你已经很棒了，你跟向北的差距就那么一点儿，就差那么一点儿。向北在日本比赛，我在云南跑山。哎，你想过没有？天天说训练，训练的意义是啥呀？训练的意义，让自己变得更强啊！是打比赛拿第一，不然就毫无意义。你再想想，考核赛过了之后，李教练就给每个人准备了营养餐，为什么之前一百个人的时候不准备？一百个人人太多了呗。不，是因为他们不行。如果你能成为种子选手，所有人会对你更好。教练好，我这给方一飞。哦，哎，飞哥他他还没回来呢。再见。哎，啊，李教练，方一飞已经跑两公里了，但是他的最大心率已经达到二百一十四每分，平均一百九十五，比刚才给你打电话时候又上涨了五，这很不正常，太不正常。您再看一下这个，这是出发前最内做的体检的检测报告。方一飞的计算机酶水平是正常值的三倍，这 CT 值太高了，这会严重影响他的运动寿命。之前我跟您提过，他有过度饮酒的问题，这其实已经对他的身体机能造成影响了。我判断他今天心律失常，肯定跟这有关。这个酗酒的人手是不是都是抖啊？这是一种不自觉的行为。长期酗酒肯定是会对人体的中枢神经造成伤害，然后呢，也会导致人的行动变得迟缓。师傅，开快点。王一飞，你疯了！这种强度，你现在的身体状况跑不了，知道吗？谁说我跑不了了？你去中国大总统跑，为什么我跑不了？之前你也小题大做一回了，今天你别拦住我。师傅，给他别停。别找了，你是不可能找到酒的，这里根本就没有。喝多酒了，你知不知道喝酒会毁了你？你以为我自己愿意喝酒吗？我要不是睡不着觉，你以为我愿意喝那玩意儿吗？你睡不着觉是理由吗？啊，你睡不着觉可以吃药啊。
考核赛之后，我已经把酒戒了。你觉得戒了有用吗？你要觉得戒了有用，你把手伸出来，伸出来！你给我站着，别动！你能不抖吗？啊，能吗？你手都控制不住，你怎么滑冰？把本要给他。一飞，身体出状况了哈，咱不怕，咱治。这个药我们已经评估过了，很安全，你可以放心服用。我吃多久了？它副作用比较小，吃的时间长点，起码半年。半年？我能等我自己半年？可平常冬奥会能等我半年吗？别废话，俺谢队医说的做。先把饭吃了，吃完饭吃药。飞哥，我帮你把饭给热了。崔教练，我就猜到你还没睡。哟，自己加练呢？啊，我睡前做点核心训练。你整理的？嗯，陈金叶教练给我的。他对你挺好的。嗯，其实我和你陈教练挺像，我们以前都是运动员。后来才当的教练，所以都比较喜欢研究对手。哎，这次韩国选手里有个新人替补入选，有韩国媒体报道过，他还是你的粉丝呢。啊，严秀金，认识。啊，这两年韩国陆续有新人出现，年纪小，能力强，这对我们还是很有挑战的。但是我和李教练对你很有信心。这次你要放下压力，好好比。比赛结束后，我带你们在名古屋好好转转，放松放松。行，少练点，早点休息。教练，我还是想问问你，我能不能还比一千米？五百米，我确实没把握。你其实不是怕滑五百米，你怕第一次是起跑，对吧？来，小夏，我知道你对改起跑这件事一直都很怵。我也想过，要是换做我，我也怵。你就是靠平行式才滑到了国家队。而且这也是陈教练一直在教你的，现在突然让你改，这个心理转变确实有点难。据我所知，陈教练也不同意你改，对不对？嗯。你当然应该听陈教练的，他毕竟是你的启蒙教练，也比较了解你。但是你有没有想过，越是熟悉你的人？反而有时候更容易忽略你的感受。行，我走了，你跟陈教练好好聊聊，注意休息啊。嗯。
教练再见。还没睡呢吧？你们那儿比咱们这儿快一个小时，我我我还担心你睡了呢。嗯，还没呢，我在做核心训练呢。我我我给你打这个电话呀，呃，是想跟你说一声，呃，如果国外的训练场你不适应的话，你完全可以在酒店练一下这个爆发力，巩固呢平行式起跑。呃，马上比赛了，呃，我要提醒你，在赛场上一定要集中注意力，不能被任何事情所干扰了。呃，只要你发挥正常，那这跟他们比拿个第一没问题。嗯。我知道了，谢谢教练。嗯，好了，那就挂了。把脚跟放下。嗯，打平。对，这只脚拉开一点，拉开一点。好，告诉你，呃，平行式起跑啊，比点兵式起跑更适合你。虽然起跑的时候会比他们慢一点。但是要想超越他们，你就必须要练到极致、极致再极致，可以做到吗？能，多辛苦我都能。<笑>好，来，各就各位，预备。嗯、注意你的前脚，平行。起跑的时候蹬兵，两只脚再外八字一点。前脚，前脚，前脚，前脚。后脚，嗯，不错。饭卡的钱我已经给你充好了，别老省，别老省。你现在正在长身体呢，肉蛋奶必须得多吃。从现在开始给你个任务，每个月饭卡的钱，不许给我剩一分。拿着。现在什么事都不要想，管好你自己的兵是最重要的。下个月马上就要比赛了，咱们争取拿个名次回来，万一得点奖金，还可以补贴一下家用，是不是？啊，这个周末到家来啊，你师娘给你包饺子吃，勉勉也在，到时候你们一起好好玩玩。嗯，教练。嗯，我一定替您把冠军赢回来。什么叫替我呀？替你自己。嗯。哟，你起挺早啊，本来还想叫你吃早饭呢，但又怕你没醒。空气这么好，谁在屋里头睡大觉呀？那跑步去啊，我跟你一块跑。嗯，跑。吃完饭再跑吧。先跑再吃吧。啊，对了，我给你买了这个山里凉，别冻着。你是准备好在这等我吗？啊？呵呵。哎呀，看破不说破嘛，我是来钱儿，看了这边天气就买好了，来穿上吧。哎，穿上吧，啊，我在下面等你啊。没事吧？怎么出那么大汗、啊？看什么看？骑你们呢
飞哥，教练给了你个快递，我给你放哪？哇，大模型啊！这李教练对你也太好了。我明白李教练什么意思了。李教练肯定是想说，你要是睡不着了，你就拼模型，安静下来就可以睡着了。哎，飞哥，你这么晚去哪儿啊师哥，你没事吧？我叫陈勉。我刚刚看你在吃药，你是身体不舒服吗？躁郁症，听过吗？怕了就走，别烦我。我怕什么呀？我什么都不怕。反正我也没事儿，陪你聊聊呗。你听过什么叫天才病吗？三年前，我得这个病的时候，对于跟我讲，我这叫天才病。说很多名人都得过，什么海明威、丘吉尔、梵高，都有。我以为只有天才才会得的这种病，后来我才知道。是因为天才得了病，才会被关注。师哥，我不知道什么是天才病，但我知道你是个天才。最年轻的世界冠军，这次集训也基本都是第一。当运动员不就是为了拿第一吗？你如果天天当老莫。你干这个干嘛？如果有一天我滑不动了，我肯定第一个走。我不会让他们有机会开除我。师哥，你说什么呢？你是天才，你比我优秀那么多，那我就算是差等生了。我一个差等生都没走，他们怎么可能开除你啊？我爸，他是个滑冰教练。我从小他就说我没天赋，说我干不了这一行。那我不现在也走到今天了吗？有的时候你拥有的太多，反倒怕失去，你就不快乐了。你要是什么都没有，你也就不怕什么了，一脑门子向前冲，这不也挺好的？说的挺好的，跟你聊的有点多了，我走了。哎，师哥，我看你白天有点大喘气儿，有个人教我用气球可以调整呼吸的方法，你要不要试一下
什么方法？小孩儿，幼稚。走了。为什么我一来你就走啊？没事，飞哥，我我俩就在这吃了啊。你们在这吃不行吗？故意躲着我是不是？躲你怎么了？自己什么样，自己心里不知道啊。你刚才说什么？啊，飞哥。你跟我换水，来。他们不是第一名，神气什么呀？别说了，吃吧。训练量的话，见底儿，还装什么装？哎哎哎哎哎！哎，哎，干嘛干嘛？哎，飞哥，哎，走走走走，你脸大了，你没完没了，不好意思不好意思，我操，这种，干嘛呢？操，没事吧，飞哥？没事吧？飞哥先起来。哥，教练让我把营养餐给你。飞哥，飞哥，我当时跟国家二队的教练吵吵起来，就是所有人都说话，他可能觉得说想制住我脾气或者怎么样，但当时我也不服，我说那么多人说话，我说你为啥就说我，就说我说话？他说就说你，就说你了，咋的？我说就说我就不行。我说不练了行不行？我就瞎逼他。我教练脾气暴，他就当时在冰场就骂我。我这么大了，我还让他骂呀？我就生气了，就走了。完了，我就给他停训了，让他旁边待着，不让他练。
，他就不服，不服没办法，最后还是我服了。他能出成绩呢，这一方面个性倔，冷战，冷战，冷战一段时间，然后他的成绩逐渐下滑。他说这段时间的成绩不如你盯着我的那那段时间成绩好。那我说这就是啊，他证明了他不练是不行的。很多年之后，我才和那个教练道歉，我觉得哎呀。我错了，我不应该那样。他说：“哎呀，小了没事，当然都需要孩儿了，都没啥事儿，知道？这反正就是过去了。”因为他太看重我了，就是对我比较严格。然后我呢，就是觉得我大了，自己心里有数，就是一定要给运动员自己的那个空间，对得起自己，别到时候后悔说那时候我成绩非常好，我就没好好练，我特别有天赋，但是我没好好练。看别人站在最高领奖台的。我要好好练，我也能站。你后悔，没有后悔药了。相信每一个人不停奔跑着都有一个原因。从日出到日落，有什么证明我曾经来过？像空气一样，想要。